井上聡君。日本共産党の井上聡です。歴史的な米朝首脳会談が開催中であります。朝鮮半島の非核化と、まあ、北東アジアの平和体制の構築へ、まあ、情勢を大きく変える動きでありまして、まあ、このチャンスを生かす、そういう日本外交が求められていると思います。今後、十分な時間を取った質疑が行われるようにです、ね、求めておきたいと思います。まず、京都府の京丹後市の米軍京が岬通信省をめぐって質問いたします。2014年に建設をされ、全国で2か所目の X バンドレーダーが設置をされた米軍基地、当委員会としても2016年に委員派遣で視察をいたしました。静かで自然豊かな農村。基地建設に際してさまざまな不安が出されておりましたけれども、今、それが次々と現実のものになっております、防衛省が住民や自治体に約束していたことが守られていない事態が相次いでおります、でこの基地周辺上空は、レーダーから発生する電波による航空機の景気等への影響を防止するために、航空法に基づく飛行制限区,区域が設定をされております、全国で3か所しかこういう区域はありません。5月15日にドクターヘリによる救急搬送のために、宮津与佐消防本部が、米軍に対して電波停止を要請したが、停波が行われませんでした、そのためにドクターヘリが着陸場の変更を余儀なくされ、搬送が17分間遅れたという重大な事件が起きました、まさに人命に関わる問題であります。京都府知事も6月1日に、小野寺防衛大臣宛てに文書で、厳重に抗議するという申し出も出されております。でこの間、防衛省は、意思疎通が円滑に行われなかったと答弁をされておりますが、まあ、報道や我が党府議団の宮津与田消防本部からの聞き取りでは、8時52分に停波要請し、一度は停波に応じたのでヘリが出発したけれども、9時4分に米軍が停波できないという連絡をしてきた、まあ、その結果、着陸場所を変えざるを得なかったということであります。まあ、この報告はえー、京都府から防衛省にも伝えられている内容であります。そうしますとね、レーザーが照射されている状態で、ドクターヘリが京上席に向かったことになると、極めて危険な事態なわけですね。えーまあ、米軍が一旦応じた後でできないと連絡をしてきたということになると、意思疎通が円滑に行われたかったとっいう程度の問題では私はないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。小野寺防衛大臣ご指摘の京都案の米軍レーダーにつきましては、今まで消防本部等からの要請に基づいて、停波を行っておりました、ただ、今ご指摘がありましたように、本年5月15日午前9時ごろ、宮津与佐消防組合、消防本部から、米軍京賀岬通信所に対し、僕、ドクターヘリによる救急搬送のため、レーダーの停波を要請しましたが、消防本部と米軍との間の意思疎通が円滑に行われず、停波できませんでした。その結果、ドクターヘリの到着に停波要請が間に合わず、当初予定していた場外離着陸場を変更し、近隣の航空自衛隊基地に着陸することになったため、ドクターヘリと消防車との接触が遅延したということであります。今回の事案については、近畿中,近畿中部防衛局は、関係者から聴取した内容をもとに、6月1日に事案の概要を公表したところですが、今後、米軍と関係機関との会議を開催し、停波要請手続きの迅速かつ確実な実施がなされるよう、再発防止の徹底を図ってまいりたいと思っております井上君。あの他での答弁ではです、ねえー、マニュアルに基づきて要請したし、それからこの間、訓練も行ってきたというふうに言われております。そうしますとね、これはやっぱり一疎通の問題ではなくて、米軍が停波できないというような事情があったんではないかと思われるわけですね。で、京都府が2014年に防衛省、ドクターヘリ関係機関と合意をして文書も出てるわけですが、これ、要請をした場合に、米軍が停波をできないということもあるというのが合意の内容なんでしょうか。宮間地方協力局長お答え申し上げます、えー、過去、この停波の,あの枠組みが決まりましてからあじあの、今回までの間に、えー、確かにあの
、今回の例も受けまして、えー、一疎通等の事情によって、停波が遅れたという事案はございますけれども、それ以外の場合におきましては、あ停波要請に対して、あの停波は行われておりますので、えー委員がご指摘ありましたけれども、私ども,で私どもは、あの米側はあの基本的に停波の手続きを要請があった場合には行うという認識でおります井上君。確認しますけれども、停波要請があったら、必ず答えると、断ることはないというのが合意内容ですね宮間局長。今、お答え申し上げましたとおりで、えー、現在、あのまだのところ、私はご答弁しましたとおり、えー、意思疎通の問題以外で、米側が停波に応じられないという回答をした例はないと承知しております井上君。あの例がないじゃなくて、そういうふうにマニュアルがなってるんですねということを聞いてるんですが、いかがでしょうか三山局長。あの具体的なあのマニュ停波要請に関するマニュアルの内容については、あのこれはあの救急搬送の実施に関わるものですので、えーえー、かつその、まあ、いろいろないきさつも,いきさつも踏まえまして、できるだけ簡略にできるようにしておるところでございますので、この内容のいちいちを公表すると、あの救急搬送等に影響が出る。可能性は考えられますので、公表は差し控えさせていただきたいと思っております。ただ、今申し上げましたとおりで、えー、少なくとも米側から、あてあの意思疎通以外の問題で、停波ができないということはなかったと、これはもう一度申し上げておきたいと思います。あの合意文書はです、ね、緊急時のヘリ運航に支障がないよう、米軍は停波要請があれば、速やかにレーダーを停波する、これしかないんですね、ですから、断るということは本来ありえないと思うんですが、しかし現実にはこういうことが起こっているわけです、本当にそういうふうになっているのか、今、あの出さないと言われましたけれども、ぜひマニュアルをです、ね、提出をしていただきたいと思います、これ、理事会でぜひ協議をいただきたいと思います。ごく理事会にてて協議させていただきます井上君しかもです、ね、過去えー、地元消防などが停波を要請した事案がです、ね、13回あったけれども、15年1月と3月には,と3月には停波せられないケースがあったということが今回、初めて明らかにされました、なぜこれ、京都府にも連絡せず、隠してたんですか。宮間局長、えー地元消防本部等と米軍強化ミサイル通信所との停波要請手続きについて、平成26年以降、14回、まあ、実はあの今回をの入れますと14回になるんですけれども、実際取りますけれども、消防本部等と米側の意思疎通が円滑に行わず、停波が遅れた事例が、今回のものを除きまして、過去に2例あったのはご指摘のとおりでございます。当該2例につきましては、実は手続きを定めて間もない平成27年に発生しておりましたことから、その原因を関係者で共有いたしまして、マニュアルの見直し等を実施いたしました。防衛省といたし、さわされながらその後順まあ、順調に行われていたと認識しておりましたが、今回の事案はその見直しから約3年を経過し、日頃から停廃要請手続きが迅速かつ確実に行われるよう、米軍と消防本部等の関係機関との間で定期的な訓練も実施してきた中で起こったことでございました。で、この結果、消防消防車をはじめ、関係者の皆様に大変ご迷惑をしたことはいかんと考えて、えー、いかんと考えまして。今回の事案につきましては、近畿中防衛局が関係者から聴取した内容をもとに、6月1日に事案の概要を公表させていただいたところでございます。今後とも米,が米軍と関係機関の会議を開催するなど、停廃要請手続きの迅速かつ確実な実施がなされるように、再発防止策には徹底してまいりたいと考えておるところでございます。井上君。今のマニュアルの見直しと言われましたけれども、だからこそ出していただきたいんですね。先ほどは、えー、停廃要請があっても、断ることがない,ないんだなと聞いても、そう明確には答弁もなかったわけであります、それが明らかにされない、過去2回のケースも明らかにされない、そういうことにです、ね、住民の不信が大きく広がっております、でこの間、えー、第二期工事が行われておりますけれども、し敷地外で,です、ね、掘削をしてという事実も起こりました、でさらにです、ね、この工事について、防衛省は、工事は平日のみと。休日実施の場合は、事前に連絡をすると約束しておりましたけれども、米軍が4月21日の土曜日に、市や地元に連絡なく工事を行いました。でこれについてです、ね、京丹後市長が5月15日に防衛省に抗議しました。で、住民の信頼を裏切るものと、こういう厳しい抗議でありますけど、驚くべきことですね、この抗議の5日後の19日の土曜日に、またもや米軍が工事を行ったわけですね。まあ、米軍はもう約束を守る気ないし、防衛省を守らせる気ないんじゃないかと。地元の住民からはです、ね、もう防衛省を通さずに米軍と直接やり取りすべきだと、こういう声も上がって、えー、市長もです、ね
5月28日の記者会見でこうした声について検討するという考えを示したという報道もされております。防衛省に対する住民の信頼は私は地に落ちていると地元ではなっていると思いますけれども、防衛大臣、いかがお考えでしょうか。小野寺防衛大臣ご指摘がありました、米軍京賀岬通信所においては、ドクターヘリの事案以外にも、今ご指摘があった先般、米軍が生活関連施設工事の実施に際して、誤って米軍基地外の土地を掘削した事案や、土曜日は原則工事を実施しないとしていた中、事前説明もなく実施するといった事案が発生しているところであります。前者の事例については、近畿中部防衛局から米軍に対し申し入れを行うとともに、米軍の工事業者は、京丹後市に対して謝罪の上、現状回復を実施いたしました。また、後者については、近畿中部防衛局から米軍に対し申し入れを行うとともに、米軍からは、土日に工事を行う際には、事前の連絡を徹底するとの回答を得ております。防衛省としましては、米軍京賀岬通信所の安定的な使用のために、地元のご理解とご協力を得ることは非常に重要であると認識しており、米軍のこうした事案に関しましては、遺憾であると考えていることから、米軍に対して適切に対応するとともに、今後とも地元の皆様に丁寧な説明に努めてまいります。井上君。そういうことが繰り返されてきたんです。そして全く守られていないと実態があるわけですね。まあ、米軍は沖縄でも合意を守らずに、夜間訓練や、住宅地等の上空の飛行も起こって行っておりますあのこの間、イージス・アショアの建設について、地元に説明に行かれておりますけれども、安全に対する住民の不安に何を説明してもです、ね、京丹後で現にこういうことが起きているということでが知ればです、ね、全く私は信用されないだろうと思います。あの米軍と一体で地域の軍事的緊急を高めるような新たな計画をやめるべきでありますし、このエクスパンドレーダー基地も、住民の安全安心が守れないという事態でありますから、撤去を強く求めたいと思います。その上で、えー、TPP の問題でありますが、まあ、前回の質疑で、えー、米国が TPT11 の水準を出発点にして、マニカッカン協議で一層の情報を強く求めてくるんではないかということを申し上げました。G7 サミット前のこの日米首脳会談を見ますと、いよいよその懸念が強まっております。まあ、政府は会談の使用議題は北朝鮮問題としておりましたけれども、トランプ氏は冒頭からですね、貿易赤字についていい議論ができることを期待していると、唇を切ってですね、強い姿勢で臨んでいきました。で会談後の共同会見でトランプ氏は、日米の防衛関係は対応しなければいけない問題だ。米国は日本と二国間協定を持ち、対応していくつもりだ。米国からの輸出に対する貿易障壁の撤廃を求めるなど述べました。まあ、ところが安倍総理はですね、冒頭のこの会見の冒頭ではです、ね、貿易問題、一言も触れなかったわけであります。そしてこの会談の中では、米国による鉄鋼アルミニウム製品の輸入制限や、まあ、検討中の自動車の関税引き上げについては、議題にしなかったと報道されております。なぜ、えー、議題にしなかったのか、なぜこういう制限などについて、日本は撤回を求めなかったんでしょうか、大臣からでしょうか。この大臣今回の日米首脳会談は、議題が北朝鮮に集中したために、このおっしゃるような輸入制限の撤回についてのやり取りはありませんでしたが、貿易に関する議論の一環で、日本の自動車メーカーをはじめとする産業が米国内で雇用などを通じて、米国経済に多大な貢献をしている、そうした説明は行いました。また、日本からの鉄鋼、アルミの輸入が米国の安全保障に悪影響を及ぼすことはなく、むしろ高品質の日本の製品がアメリカの産業や雇用に多大に貢献をしているということを申し上げました。あの我が国としては引き続きアメリカに適切な機会にこうした説明をするとともに、鉄鋼及びアルミニウムに関する輸入制限措置の除外を獲得すべく、引き続きアメリカと粘り強く交渉してまいりたいと思います井上君、まあ、日本のそういう対応に、報道もです、ね、日本主制、通称、守る日本、議論、回避などなど、まあ、書かれましたで、トランプ氏の方はですね、違ったわけですね、えー、この共同会見でも、安倍総理はつい先ほどのことだが、日本は軍用機、ボーイングの旅客機や、多くの農産物など、莫大な金額に上る、あらゆる種類の追加的な製品を購入していることを話していた、われわれは日本ともっと多くのビジネスを進むつもりであり、これはみんなが期待していることだと述べて
、まあ、日本に対してです、ね、米製品の一層の購入を強く迫る発言だったわけですね、このトランプ氏の会見で言っているこの追加的な製品、この追加的アディショナルというのは一体何を指しているんでしょうか。山内経済局長、えー共同記者会見におけるトランプ大統領のご指摘の発言というのは承知しているところでございます。日米首脳会談におきましては、特に経済・貿易についての議論ということでございますけれども、安倍総理からトランプ大統領に対して、対日貿易赤字額以上に、米国にある日系企業が輸出を行っているということ。あるいは日本企業による米国への投資を通じた米国の雇用への貢献、さらには防衛装備品や日本企業による米国産エネルギーの購入額の増大、こういったことを説明したところでございます。で、共同記者会見におけるご指摘のトランプ大統領の発言は、こうしたやり取りを踏まえてなされたものというふうに理解しております。井上君。ですからね、あの日本は現状をそうやって述べただけでありまして、アメリカはです、ね、一方的に米国製品の購入の要望をする、で鉄鋼アルミニウム製品の輸入制限や自動車の関税引き上げについて、正面から撤回,撤回も求めなかったとっいうのが、この日米首脳会談なわけですね、そしてその下で,です、ね、この7月に最初の FFR を行うということが設定をされたわけでありまして、私、前回指摘をいたしましたけれども、この場がです、ね、一層の日本に譲歩を求めてくる、そういう場になる。FTA を迫られるという場になる懸念がです、ね、一層強まったということをです、ね、申し上げておきたいと思います。もう一点、ISDS についてお聞きします。グローバル企業が引き起こす健康管理、環境被害などを各国が規制しようとしても、企業が国を訴えて逆に損害賠償を命じられるなど、ISDS がもたらす主権侵害に各国の懸念が広がっております。その下で、TPP11 では、ISDS の条項は一部凍結になりました。まあ、これについてこの間、政府は、一部の項目が凍結されたが、海外に進出する日本企業にとって非常に有意義な内容になっていると答弁をされておりますが、では日本はですね、この各国が懸念しているような、他国籍企,企業による日本の主権侵害という恐れはないと、こういう認識なんでしょうか河野外務大臣。TPP の投資省の規定は、公共の福祉にかかる正当な目的のために必要かつ合理的な規制措置を差別的でない対応で講ずることを妨げるものではありません。また、日本は TPP を含む投資関連協定の締結にあたっては、必要な例外規定を置くことなどにより、国内法との整合性をしっかり確保してまいりました。さらに ISDS 手続きでは、中裁定が最低で命じることができるのは、損害賠償または現状回復のみで、国内法の改正を求めることはできません。以上を踏まえ、政府として ISDS 条項が国の主権を侵害するものとは考えておりません。井上君、えー。考えていらっしゃらないということはありますが、まあ、こういうね、態度というのは今、国際的にも極めて異例になってるんですね。あの日曜の EPA が妥結をいたしましたけれども、投資紛争の解決制度を除いたものになっております、えー、マルトローム欧州委員は、昨年6月の記者会見で、ISDS は古いと、われわれの見方からすると死んでいるとまで言われました、EU 側はこの ISDS の何をこの脅威の中で問題にしているんでしょうか。山内局長えー、日本と、えー、EU の EPA につきましてはあの、交渉を基本的に妥結しているところでございますけれども、あの常々申し上げているところでございますけれども、えー、外交交渉の経緯を解除するということは、えー、類似の交渉における、えー、我が国の手の内をさらしてしまうことになる、あるいは、えー、相手国との信頼関係を損なうことがあると、こういう理由から、えー、おのずと制約があるということについては、ぜひご理解願いたいと思いますが、それを申し上げた上で、ISD イエスに関する EU 側の基本的な考え方ということが、EU 側の公表資料において述べられておりますけれども、EU 側は、ISDS について、仲裁人の独立性、あるいは判断の一貫性に懸念があるというふうにしているというふうに今日承知しております井上君。あの今おっしゃいましたように、この紛争ごとに仲裁定が構成されるので、判断の一貫性や整合性の確保が困難だと。そして不適切な判断に対して上訴も認められない、から申し立ては投資家のみは可能で、投資家も仲裁人を選定する権利があるから、仲裁
判断が投資家に有利となるバイアスは排除できないと、まあ、こういう懸念がですね、さまざま述べられております。これに対して EU は、あの常設投資裁判所というのを提案をしていると思うんですが、二審制にして、かつ紛争当事者が裁判官を転任する権限を持たないと、両国と第三国から裁判官を出し、一定の資格を持った人にすると、こういうふうにしております。すでに EU とカナダの協定にはこういう内容が盛り込まれたと承知しておりますけれども、日本はこういう提案については、どのように評価して対応をされているんでしょうか。山之内局長。ISDS につきましてはですね、えー公共の福祉にかかる正当な目的のために、必要かつ合理的な規制措置を差別的でない対応で講ずることは避けた、妨げるものではないということでございますので、あの国内法と整合性がしっかり確保できるという点がございます。であるいは、えー、海外に投資をしているその日本の企業についてはです、ね、そのビジネスを、えー、しっかり全うする上での有力なツールになっていると、こういうことがございまして、IS DS というものにつきましては、投資家の保護と国家の規制権,権限との適切なバランスを取るという形で、努力しながらです、ね、あの取り組んでいるところでございまして、日本としてはです、ね、ISDS の懸念についても耳を傾けつつ、ISDS に関する議論にも建設的に貢献していく考えでございますが、これまで日本が結んでおります、あの2国間の FTA、あるいはマルチの FTA につきましては、ほとんどすべてにおいて、えー、ISDS があの含まれているということは、ご指摘申し上げたいと思います井上君、あのー。今や、アメリカも全く大きな変化をしてるんですね、あのアメリカの大統領選挙で候補全員が TPP 反対に回ったと、まあ、その背景に、えー、国内世論があったわけですが、その一つの柱が ISDS の問題であります。あの連邦裁判所でななくく国国際法廷が裁くのは国家主権の侵害だという声が大きくなっておりまして、衆議院の参考人質疑でもそういうことが述べられました。でこういう中で,です、ね、アメリカ政府は選択制を提案をして、ナフタとの再交渉で、選択制を提案をいたしました。まあ、これは訴訟が起きたときに、国際法廷に委ねる ISDS を使うか、国内法廷で裁く子は各国が選択をするというもので、アメリカは国内法廷で裁くと。つまり ISDS は使わないと、まあ、こういう提案をしたということなんですね。あのアメリカ議会でも議論になってますが、ジェトロのビジネス通信、3月26付によりますと、まあ、3月のアメリカの要員議会の公聴会で、ライトハイザー USTR 代表はこう述べております。ISDS はアメリカの裁判所で、アメリカ人が持つ以上の権利を外国企業に与えるもので、国家主権上の問題があると。また米国から拠点を移したい企業に対して、その投資に関わるリスクを保障することは、米国政府の役割ではないと、こういうふうに述べてですね、ナフタにおいて、この ISD ースを使わない、こういう提案をしたことをですね、言ってるわけですね。ですから、ずっと一緒は、アメリカと一緒になって、日本が主張してきたわけでありますが、はしご発されたような状況になってるんですよ。こういうもとで、TPP11 に ISD ースを残す意味があったのか。削除すべきかと思いますけれども、こういうアメリカの対応について、どのようにお考えでしょうか。山之内局長、えー、答え申し上げます、えー、ナフタの、えー、交渉というものは、米国、カナダ、えー、メキシコという第三国の間で行われている交渉でご,らいまございます、それぞれのお国の立場で,です、ね、厳しい交渉が行われていると承知しておりますけれども、そういった、えー、第三国間の交渉におけるそ,のそれぞれの国の立場についてです、ね、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、TPP11 協定を含みます投資関連協定の ISDS 条項は、投資受ける国の手法手続きに加えて、中立的な国際投資仲裁に紛争を付託できる選択肢を投資家に対して与えるということでございますので、投資受け入れ国において、日本企業がビジネスを行う上での予見可能性や法的安定性を高めるものでございます。海外投資を行う日本企業を保護する上で有効であるというふうに考えているところでございます。まあ、我が国といたしましては、こうした ISDS の意義を踏まえて、TPP11 協定に引き続き ISDS 情報が盛り込まれているということは、国益に沿うものというふうに考えているところでございます。井上君、申し合わせの時間がありましたので、質疑を言われませんでしたけれども,けれども、EU においてもアメリカにおいても、国家主権ということで,ですね
これを見直す、死んだものだという議論が行われているんです、いつまでも日本がこれに固執をすることはやめるべきだということを申し上げて質問を終わります。<笑>